Según Richard Reza Gómez, abogado que interpuso una acción popular contra la nación y el Ministerio de Medio Ambiente, hasta el momento varias instituciones también involucradas directamente como son las alcaldías, pues por sus territorios pasa el caño, no han obedecido a la orden judicial. Por tal motivo, se les hará a los mandatarios actuales un proceso por desacato a la normatividad. Hay unas excepciones, el municipio de CRT eh, no ha presentado un informe, el departamento de Córdoba, el municipio de Montería, entonces se presentó contra todas, hay algunas que están mm, presentando informes, como Cotorra creo, de, pero en general los, los entes por los cuales se presentó el desacato no han cumplido con las órdenes impartidas, entonces pues han mostrado un desinterés, entonces por eso se presentó el incidente de desacato y ya fue resolverá en su debido tiempo a qué entidades o a qué, a qué personas porque estos instintos personas sancionará en caso de, 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 de haber incurrido en el desacato de la acción según el proceso serían sancionados económicamente y deberían pagar con arresto en la cárcel los alcaldes de las regiones por donde pasa el caño bugre el caso o la acción popular eh, el que se presentó para la descontaminación del caño Ur y su recuperación está al despacho del juez cuarto civil del circuito, juez de conocimiento, perdón, juez cuarto civil administrativo, el juez de conocimiento, eh, para resolver un incidente de sacato que se presentó, puesto que las entidades accionadas no han mostrado interés en el fallo. Recordemos que el fallo de segunda instancia fue emitido el año pasado y permitirá rescatar la fuente hídrica del caño Bugre y como si fuera poco, hace más de seis años el abogado certiano Reza Gómez interpuso la acción popular contra el Estado y viene luchando para que salven al caño Bugre.